അതിൽ ഷ്രിങ്ക് വോളിയം എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഷ്രിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്പാർട്ടേഷനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ നമ്മുടെ ഉബുണ്ടു എങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം എന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് പാർട്ട് ടു ആണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഉബുണ്ടു ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ വരുത്തേണ്ട ചെറിയൊരു മാറ്റമാണ് അതായത് ഉബുണ്ടുവിന് വേണ്ടി കുറച്ച് സ്ഥലം നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരുക്കി കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ വിൻഡോസ് കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണിത് ഇത് ഏകദേശം ഒരു നൂറ് ജി ബി സ്ഥലമുണ്ട് ഇതിനകത്ത് അല്ല നൂറ് ജി ബി ആണ് ഈ സ്ഥലം ഈ സ്ഥലത്ത് വിൻഡോസ് ഏകദേശം ഒരു ഒമ്പത് ജി ബിയുള്ള സ്ഥലം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് ജി ബി സ്ഥലം ചുമ്മാ അടക്കാണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് അടക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഈ സ്ഥലം ആകെ എൻ്റെ ഈ ഒരു സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ ഈ സ്ഥലത്ത് വേണം നമ്മുടെ ഉബുണ്ടു ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഉബുണ്ടു ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കയറി ഇതിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഫയൽസ് എല്ലാം പോകും നമ്മൾ അത്യാവശ്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഫയൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിൻഡോസിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ പോകും വിൻഡോസും പോകും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ സ്ഥലത്തിനെ നമുക്ക് ഭാഗിക്കണം സ്ഥലത്തിനെ എന്താണ് പറയുന്നത് മുറിക്കണം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം മുറിക്കണം മുറിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ഥലം ഒരു സ്ഥലം നമുക്ക് ഉബണ്ടുവിനുമായിട്ട് വേണ്ടി നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടിയിട്ട് വരും അത് ഉബണ്ടുവിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ആ സ്ഥലത്ത് അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലം മുറിക്കേണ്ടി വരും എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉബണ്ടു നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഉബണ്ടു ഇതിനെ മണ്ടയ്ക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ ഫയൽസ് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരെന്താ എന്താണെന്ന് പറയാം ഡിസ്ക് പാർട്ടീഷൻ ആണ് അതായത് ഇങ്ങനെ സ്ഥലം വായിക്കുന്നതിനെ നമുക്ക് ഡിസ്ക് പാർട്ടീഷൻ എന്ന് പറയാം ഡിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് സ്ഥലം നൽകുന്ന ആരാണ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണ് ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് ആണ് അപ്പം ഈ ഹാർഡ് ഡ്രൈവിനെയാണ് നമ്മൾ മുറിക്കാൻ പോകുന്നത് മുറിക്കാൻ പോകാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിജിറ്റലായിട്ട് മുറിക്കുകയാണ് ആര് പിച്ചാത്തി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർഡ് ഡിസ്കിനെ ഒന്നും മുറിച്ച് കളയില്ല പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിനെയാണ് നമുക്ക് ഭാഗിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത് ജി ബി സ്ഥലം വേണം നമ്മുടെ ഉബണ്ടുവിന് വേണ്ടി കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ബാക്കി എത്ര സ്ഥലം ഉണ്ടോ അത്രയും വിൻഡോസിനായിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം നാൽപ്പത് ജി ബി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ബാക്കി എത്ര സ്ഥലം ഉണ്ടോ അത്രയും ഏകദേശം എന്താ നാൽപ്പത് ജി ബി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നൂറ് ജി ബി എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് ജി ബി എന്ന് പറയുമ്പം അറുപത് ജി ബിയോളം അതിൽ പത്ത് ജി ബി നമ്മുടെ വിൻഡോസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കി പത്ത് ജി ബി കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കി അമ്പത് ജി ബി കിടപ്പുണ്ട് അല്ലേ ബാക്കി അമ്പത് ജി ബിയോളം കിടപ്പുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്നും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള വാല്യൂ അല്ല അതായത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ജി ബി കണക്കൊന്നും അല്ല ജി ബി കണക്കൊക്കെ നമുക്ക് വലിയ വലിയ കണക്കുകളൊന്നും വേണ്ട നമുക്കത് ചെറിയ ചെറിയ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ മതിയല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം നമ്മുടെ ഉബണ്ടുവിന് ഇരിക്കാൻ ഉബണ്ടുവിന് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ട സ്ഥലം എന്നത് ഏകദേശം മിനിമം ഇരുപത്തഞ്ച് ജി ബി ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഉബണ്ടു ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടിയിട്ട് വരും അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ സ്ഥലം വേണ്ടി വരും അപ്പം ഇപ്പോഴേ നമുക്ക് ആ അതെല്ലാം സൗകര്യമെല്ലാം ഒരുക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് തലവേദനയുടെ കാര്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഉബണ്ടുവിന് വേണ്ടി ഏകദേശം നാൽപ്പത് ജി ബി സ്ഥലം നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കും ആ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഉബണ്ടു പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്ക് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് നമ്മുടെ ഈ സ്ഥലം ഒരുക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഉബണ്ടു എങ്ങനെ ആ സ്ഥലത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മൂന്ന് ഐക്കോൺ ഐക്കൺസ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ഇത് കാണുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലത്ത് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പേഴ്സണൈസ് എടുക്കുക അവിടെ ചേഞ്ച് ഡെസ്ക്ടോപ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു കാണുന്ന ഈ ഒരു ചെറിയ ബോക്സിനെല്ലാം ടിക്ക് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ടിക്ക് കൊടുക്കുക ഇനിയിപ്പം ഇതില്ലാതെ തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് സൈഡിൽ നിന്നിട്ട് സെറ്റിങ്സ് എടുത്
അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ അതിന്റെ കുറച്ച് കണക്കുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ എം ബി എം ബി എന്നും പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാത്തിന്റെ എന്റെ അപ്പൊ എം ബി എ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കണ ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് അതായത് എത്ര യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് എത്ര യൂണിറ്റ് എടുക്കണം എത്ര യൂണിറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ടോട്ടൽ സൈസ് ബിഫോർ ഷ്രിങ്ക് ഇൻ എം ബി എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ കിടക്കുക അതിന്റെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ അത് എത്ര സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് എത്ര സ്ഥലം നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അത് ഏകദേശം എൺപത്തൊമ്പത് ജി ബിയോളം നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾ എത്ര ജി ബി നിങ്ങൾക്ക് വേണം എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഇതെല്ലാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ജി ബി സ്ഥലം നമ്മുടെ വിൻഡോസിന് കാണുക എന്നാണ് അപ്പം നമുക്ക് എത്ര എടുക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഏകദേശം നമുക്കൊരു നാൽപ്പതിനായിരം സ്ഥലം മതി അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ജി ബി എം ബി ആയിട്ടൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഏകദേശം ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് എം ബി ചേരുന്നതാണ് ഒരു ജി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് അപ്പം അതായത് ഇപ്പം പതിനായിരം എം ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആയിരിക്കും പതിനായിരം എം ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ജി ബി ആയിരിക്കും ആയിരം എം ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു ജി ബി ആയിരിക്കും നമുക്ക് അതിൻ്റെ കണക്ക് പറയാം ഏകദേശം ഇതിനൊരു കണക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ എത്ര എം ബി ചേർന്നാലായിരിക്കും ഒരു ജി ബി വരിക എന്ന് അപ്പം നമുക്ക് എത്ര നാൽപ്പത് ജി ബി അല്ലേ വേണ്ടത് അപ്പം എത്ര എം ബി വേണ്ടി വരും നാൽപ്പതിനായിരം എം ബി വേണ്ടി വരും അപ്പം ഞാൻ ഏകദേശം നാൽപ്പതിനായിരം കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന സ്ഥലം വിൻഡോസിന് വരുന്ന സ്ഥലം കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഷ്രിങ്ക് എന്നും പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ചെറിയ സമയം എടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം നാൽപ്പതിനായിരം ജി ബി ഇത് അടുത്ത് നമുക്ക് സ്ഥലം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെ അൺ അലോക്കേറ്റഡ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് വിൻഡോസ് ഇഷ്ടാടി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം അമ്പത്താറ് ജി ബി ഏകദേശം അമ്പത്തേഴ് ജി ബിയുടെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് അത്രയും സ്ഥലം സി കേട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് പി സി എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അവിടെ ചെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഏകദേശം അമ്പത്തേഴ് ജി ബിയുടെ അടുത്ത് സ്ഥലം മാത്രമേ നമ്മുടെ വിൻഡോസിനുള്ളൂ ബാക്കി സ്ഥലമൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ മാനേജ്മെന്റ് വന്നിട്ട് അല്ലാതെ ഡിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിനകത്ത് വന്നിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട് മുപ്പത്തൊമ്പത് ജി ബി അൺലോക്കേറ്റഡ് അവിടെ ഒന്നും കാണിക്കാത്തതിന് കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിനകത്തൊരു വോളിയം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ് അതിനൊരു ഭാഗം ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു എന്താണ് സ്ഥലം ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ വിൻഡോസിനോട് പറയണം അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ സൈഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും ന്യൂ സിമ്പിൾ വോളിയം അടിക്കുക നെസ്റ്റ് കൊടുക്കുക നെസ്റ്റ് കൊടുക്കുക ലെറ്റർ അസൈൻ ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഇഷ്ടമൊന്നും അങ്ങ് അസൈൻ ചെയ്യാം അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ വോളിയം ലേബൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പേര് കൊടുക്കണോ എന്നുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പേരൊന്നും കൊടുക്കണ്ട അല്ലെ നമുക്കൊരു പേര് കൊടുത്തേക്കാം ഫയൽസ് ഒന്നും പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്കാം നെസ്റ്റ് കൊടുത്തു ഫിനിഷ് ചെയ്തു ഓക്കെ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫയൽസ് എന്നും പറഞ്ഞ സ്ഥലം വന്നിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ഒന്നും ഒന്നുമില്ല കാണാൻ പറ്റും ഒന്നുമില്ല അവിടെ ഓക്കെ അപ്പം ഈ സ്ഥലത്ത് വേണം നമ്മുടെ ബണ്ടു ഇഷ്ടാൾ ചെയ്യാൻ അപ്പം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഡിസ്ക് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു ഗുണമുണ്ട് കാരണം എന്താ പറയുക നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും ഫയൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇട്ട് ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി സേഫ് ആയിരിക്കും കാരണം വിൻഡോസിന് എന്തെങ്കിലും പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യത്തോടെ വിൻഡോസ് റീഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ഫയൽസ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിനെ ബാധിക്കത്തുമില്ല ഇത് വലിയൊരു ഉപകാരമായ കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ ഡിസ്ക് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും എനിക്കിപ്പോൾ ഒന്നും വേണ്ട അവിടെ നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാം വിൻഡോവിനകത്ത് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് നമ്മുടെ വോളിയം ഒന്നും വേണ്ട ഡിലിറ്റ് വോളിയം പഠിക്കുന്നു ഓക്കെ ആ എണ്ണ ലൊക്കേറ്റഡ് അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കട്ടെ നമുക്ക് ഇനി ഉബണ്ടോയിൽ വെച്ച് അതെങ്ങനെ നമുക്ക് യൂ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പം വീഡിയോ ഇത്ര നേരം ക്ഷമയോടെ കണ്ടിരുന്നാൽ നന്ദി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് അതിനെ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ മറുപടി തരുന്നതായിരി